എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുഭാഷ് സാറാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനിയും ഉള്ളത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു വലിയൊരു കോഴ്സാണ് വലിയ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി നല്ലൊരു കോളേജ് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലോട്ടാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ യാത്ര അപ്പം നല്ലൊരു കോളേജും നല്ലൊരു കോഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് മീൻസ് അവിടെ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നിഷ്പ്രയാസം പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എൻട്രൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ കൂടെയാണ് മിക്കത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഡിഗ്രി ലെവലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു എൻട്രൻസ് കൂടെ മാത്രമേ അവിടെ കയറി പറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം അതാണ് സി യു ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ എൻട്രൻസ് അപ്പോൾ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ആയിട്ടുണ്ട് പല കോളേജസുകളും ഓരോ വർഷങ്ങളിലും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മീൻസ് സി യു ടി കൂടെ അവരുടെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു കോഴ്സ് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ജോലി എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്തായാലും എൻട്രൻസ് എല്ലാവർക്കും എഴുതിയേ പറ്റൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് കീമ് എൻ ഡി എ ജെ ഇ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പിന്നെ നീറ്റും ഇത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് നീറ്റ് ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനും മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാത്സ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എത്രത്തോട് സ്പീഡിൽ ചെയ്യുക ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ള ആൻസറിൽ എത്തിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മാത്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകളെയാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും കാര്യ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കണം കാരണം ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കണ്ടു നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് മറന്നു പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമേ ഓർമ്മ കാണില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ആട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചേറെ നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ഉണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ഫീസിലാണ് വളരെ നല്ല കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ തന്ന് മീൻസ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററായ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാവുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു എൻട്രൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനുള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ആൻസറിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏക എവിടെ എത്തണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡെ കാണുന്നത് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വൈ ഇസ് ഇക്കല് ലോക് ടാൻ എക്സ് ബൈ ടു ദൻ ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നേരം നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാം തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വൺ ബൈ ടു കോട്ട് എക്സ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ടു കോട്ട് എക്സ് ബൈ ടു ഉണ്ട് കൊസ്വിക് എക്സ് ഉണ്ട് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉണ്ട് ഈ നൺ ഓഫ് ദീസിലോട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണങ്ങനെ പോകാറില്ല അല്ലെ മിക്ക ആൻസർ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കേട്ടോ ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഊഹം ശരിയാണ് നൺ ഓഫ് ദീസ് വളരെ കുറച്ചാണ് ആൻസറിൽ കറക്റ്റ് ആവാറുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വൈ സി ഇല്ല ടാൻ വേഴ്സ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇതും ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ബൈ ടു ഓക്കെ ദൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വട്ട് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ലോഗ് ആണ് കേട്ടോ ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ലോഗ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ലോഗ് ടാൻ എക്സ് ബൈ ടു വൺ ബൈ ടാൻ എക്സ് ബൈ ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ലോഗിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് വലുതായാലും പ്രശ്നമല്ല വൺ ബൈ എത്ര വലിയ ടൈം ആണെങ്കിലും വൺ ബൈലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഫോർ ലോഗ് ടാ
സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു വൺ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇയാളെ ഇങ്ങനെ മാറ്റാം വൺ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു ശ്രദ്ധിച്ച ഈ കണ്ടോ ഈ വരയൊക്കെ ഇട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതിന് നേരെ ഇൻറ്റു ആരുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നേരെ നോക്കിക്കേ ഇത് കണ്ടോ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു ഇത് കണ്ടോ ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമിനേറ്ററും പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ കോസ് എ സ്ക്വയറും എയും കണ്ടാൽ ഒരു എ നമ്മൾ എളുപ്പം വെട്ടിക്കളന്ന പോലെ ഒരു കോസ് എക്സ് ബൈ ടുവിനെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആക്കി ഓക്കെ ആണല്ലോ ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പം ആൻസർ അത് ന്യൂമിനേറ്റർ ആരായി വൺ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരാളെ വിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി ഒരു കോസ് എക്സ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ടു ഉണ്ട് സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു ഉണ്ട് കോസ് എക്സ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു കോസ് എക്സ് ബൈ ടു നമ്മൾ എവിടെയോ പഠിച്ച് മറന്നു പോയ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പോലെ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് വട്ട് ഈസ് ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് സൈൻ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു കോസ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് കണ്ടാൽ അത് വെറും സൈനായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ആയിട്ട് മാറും സൈൻ എക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു കോസ് എക്സ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം എൻട്രൻസിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരാണത് വൺ ബൈ സൈൻ റെസി പ്രോക്കൽ കുസി കേക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി കുസി കേക്സ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എത്തണം നോക്കിക്കേ ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയെങ്കിൽ സിമ്പിളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടി വന്നു അതാണ് അല്ലാതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന പോലെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ കാണില്ല നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ കാണില്ല സിമ്പിളിഫിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് തെറ്റാ ചെയ്താൽ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് തരിക പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒരാളെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൈ സീ ടാൻ വേസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് കോസ് പ്ലസ് സൈൻ ബൈ കോസ് മൈനസ് സൈൻ ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻ വേസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും ആരുമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങ് തുടങ്ങും ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്ന് എത്തിപ്പെടത്തില്ല വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ എത്തിപ്പെടും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എത്തിപ്പെടും ആൻസർ കണ്ടോ കുഞ്ഞു 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 കണ്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണും ആ ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടോ കോസ് പ്ലസ് സൈൻ ബൈ കോസ് മൈനസ് സൈൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ കണ്ടാലും നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ടാൻ ഓഫ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ടാൻ ഓഫ് പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് മാറുന്ന ഒരിക്കലും പോവില്ല ഓക്കെ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സിലോട്ട് മാറും ഈ പ്ലസ് ആവാനുള്ള കാരണം ന്യൂമറേറ്റർ കണ്ടോ പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആ നേരെ തിരിച്ച് ഈ മൈനസ് മണ്ടയ്ക്കും പ്ലസ് താഴെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും മൈനസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ സൈൻ ആണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോട്ടറിനെ ഒരു കോസ് കൊണ്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇതിനെ ഇതിനെ എല്ലാം കോസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വൺ ആവും ഇത് ടാൻ എക്സ് ആവും ഇത് വൺ ആവും ഇത് ടാൻ എക്സ് ആവും എന്നിട്ടൊരു ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ കൊടുത്ത് കുറേ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്രയും നമുക്കൊരു എൻട്രൻസിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനൊരു
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡെറിവേറ്റീവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ദൂരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് ഏത് ടൈപ്പിൽ പെടും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ല പേര് പറയാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കാം പേര് പറഞ്ഞ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കും അത് വേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങ് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാക്ടീസ് മാത്രം എക്സാമിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ലല്ലോ തന്നെ ഓർക്കേണ്ടതല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇങ്ങനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് കേട്ടോ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാതിരി തന്നിട്ട് ഡി വൈ ബി ഡി എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇംപ്ലസിറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് റൂട്ട് എക്സ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് വൈ അത് തന്നെ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ മറക്കരുത് വണ്ണിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയി റൂട്ട് വൈ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓർത്താണോ റൂട്ട് എക്സ് പോലെ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് വൈ പക്ഷേ വൈ എ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തുകൂടെ വേണം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡി വൈ എഴുതി കിട്ടത്തും ഇല്ല അപ്പം ഇത് ഇല്ല ഇത് എഴുതാതെ എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഇനി എവിടെ പോയി ഡി വൈ ബി ഡി സി ഈക്വൽ ടു എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് ഓർത്തോണം വൈഡ് ടീമിനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുന്ന മൊമെൻറ്റിൽ ലാസ്റ്റിൽ എഴുതിക്കോണം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് ഉള്ള ടൈം ഇതാണ് ഡി വൈ എക്സ് ഇല്ലാത്ത ടൈം ഇയാളാണ് ഇയാളെ പിടിച്ച് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് വി വൺ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടു റൂട്ട് വൈ എന്നുള്ളതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളുമ്പോൾ ഡി വൈ ഡി എക്സ് മാത്രം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടു റൂട്ട് ടു വൈ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ടു ക്യാൻസൽ ആയി ദെൻ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു വൈ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ആൻഡ് പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ സെയിം ആണ് ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചോദ്യം കൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിലുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലൊക്കെ ഇത്തിരി ഹൈ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് വേണം പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ പഠിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തിരി വലുതിനെയൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിക്കാതെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതും ഓക്കെ എക്സാമിന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും എക്സാമിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടതെന്നുള്ള ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ ഇനിയും ഈ ചാനലിൽ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ കാണും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട നമ്മുടെ നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവ